ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇഫ്താർ സ്നാക്സ് ആയ എഗ് ബോക്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് ആണിത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാനും കഴിയും അതിൻ്റെ മുന്നേയായിട്ട് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ എഗ് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം മസാല തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് സവാള ചെറുതായി മുറിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് സവാള നന്നായി വഴന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ അഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വഴന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ വരട്ടിയെടുക്കാം ഇപ്പം മസാലകളൊക്കെ നന്നായി പിന്നെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കോഴിമുട്ടയും മസാലയൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം പോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് മൈദ ദോശ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയുന്ന മൈദയുടെ ബാറ്ററി ഓരോ ഓരോ കയ്യിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചെറിയ ചെറിയ ദോശകളാണ് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ചുട്ടെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ദോശയൊക്കെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു ചെറിയ ബൗളിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഓരോ ദോശ കയ്യിലെടുത്ത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മൈദയുടെ മൈദയും വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് വെച്ച മിക്സ് ചെറുതായി ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അത് ഒന്ന് മറ്റേ സൈഡ് കൂടി അമർത്തി കൊടുക്കാം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും മൈദയുടെ ആ മിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം തയ്യാറാക്കണം എല്ലാം റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് റെസ്ക് പൊടിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ചാറിലേക്ക് കുറച്ച് റെസ്ക് പൊടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം റെസ്ക് പൊടിച്ചിട്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കോഴിമുട്ട കൂടി നന്നായി അടിച്ചെടുക്കണം മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ 
അപ്പം മുട്ടയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച എഗ് ബോക്സിൽ ഓരോന്നായിട്ട് ആദ്യം മുട്ടയിൽ മുക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ച റസ്കിലോട്ട് നമ്മുടെ എഗ് ബോക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ മേലോട്ട് നന്നായി പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലാം അതുപോലെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പാനിൽ വറക്കാൻ ആവശ്യമായ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ എഗ് ബോക്സായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഭാഗം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അത് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് ആണ് അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് വെക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കണം എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ബായ്